ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஒன் இஸ் சேனல் நம்ம சேனல்ல கிவ் அவே போயிட்டு இருக்குதுங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க இதற்கு முன்னாடி நான் போட்டிருக்கிற கிவ் அவே அனவுன்ஸ்மெண்ட் வீடியோவை பார்த்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல என்னோட வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை அழுத்தி அதுல ஆலங்கிற ஆப்ஷனை அழுத்திக்கோங்க அப்பதான் பியூச்சர்ல நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வருங்க இந்த வீடியோவையும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த வீடியோவில் நான் காலையில பத்து மணில இருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணினேன் அப்படிங்கறது தான் காமிக்க போறேங்க முதல்ல லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக கீரையை கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இந்த கீரை வந்து வெந்தய கீரை நேத்து வாங்கிட்டு வந்தது இப்ப கிளீன் பண்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் முதல்ல இந்த வேர் பகுதி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கட்டு கட்டி இருக்கிற அந்த இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கீழே வந்து வேரோட கொஞ்சம் மண்ணோட இருக்கும் அதனாலதான் இப்ப இந்த பகுதியில இந்த தண்டு பகுதி வந்து இலசா இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இல்லைன்னா அந்த நுனி பகுதியை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கீரை எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிக்கலாங்க இன்னைக்கு வெந்தய கீரையோட நான் முருகக்காய் சாம்பாரும் பண்ண போறேன் அந்த ரெசிபி ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கிறேன் அதனால நான் அதை காமிக்க போறது இல்ல இப்ப பாருங்க கீரை எல்லாம் ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதே மாதிரி கொத்தமல்லி தழையும் புதினாவையும் கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் இதுக்கு இடையில நான் அடுப்புல வந்து பருப்பு வச்சிருக்கிறேன் குக்கர்ல அந்த பருப்போட ரெண்டு தக்காளியும் சேர்த்து போட்டிருக்கிறேன் இந்த தக்காளியை நான் ரசத்துக்கு எடுத்துக்க போறேங்க இப்ப ரசத்துக்கு பொடி பொடி யூஸ் பண்ண போறது இல்ல பொடிக்கிறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் குறுமிளகு அதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவிற்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கிறேன் இத லேசா பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜார் உங்ககிட்ட சின்னதா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து ஜார்லயே கூட பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லன்னா இப்படி பொடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க நீங்க ஒரேடியா பொடி கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது நல்லா பொடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப மாவு மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல இப்ப இதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுலயே நான் பூண்டு சேர்த்திருக்கிறேன் ஒரு நாலு பெரிய பெரிய பல்லுள்ள பூண்டு சேர்த்திருக்கிறேன் பூண்டை நல்லா இடிச்சுக்கலாம் பாருங்க இதோட ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி சேர்த்திருக்கிறேன் நான் இதைய சேர்த்து இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப முதல்ல நம்ம பொரியல ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமா ஜீரகம் கொஞ்சமா கடுகு சேர்த்திருக்கிறேன் இதோட பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்திருக்கிறேங்க இதெல்லாம் வதக்கின உடனே இதோட கொஞ்சமா பூண்டு சேர்த்து வதக்கி அதோட வெந்தய கீரை கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த கிளீன் பண்ணதை நல்லா கழுவி அதுக்கப்புறம் ஒன்னு ரெண்டா கட் பண்ணிருக்கிறேன் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெந்தய கீரை பொரியல் செய்யும் பொழுது தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாங்க இப்ப ஒரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி ஆயிட்டு இருக்குது இப்ப வெந்தய கீரை பொரியலுக்கு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்தாச்சு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் வந்து தனியா வீடியோ போடுறேன் அதனாலதான் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்கிறத மட்டும் காமிச்சிருக்கிறேன் இதோட ரெண்டு வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க வெளியில நல்ல வெயிலா தெரியுது ஆனா கொஞ்சம் குளிருது கொஞ்சம் வெளியே போற வேலையும் இருக்குது லஞ்ச முடிச்சுட்டு போலாம் இப்ப வெந்தய கீரை பொரியல்ல வந்து கொஞ்சமா தேங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க இதையே சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் நம்ம பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இதுக்கும் தண்ணி சேர்த்தாம பொடி பொடியாதான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் ரெண்டு அடுப்புல மாத்தி மாத்தி ரெண்டையும் வதக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்ப உருளைக்கிழங்கு பொரியலுக்கு கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் சேர்த்திருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்க பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலைய தூவியாச்சு இப்ப நம்ம உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப ரசத்துக்காக ரெண்டு தக்காளி வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா பருப்போட சேர்த்து அந்த தக்காளிய நல்லா மசிச்சு விட்டு அந்த தோலை எடுத்துடலாம் அதோட குறுமிளகு ஜீரகம் பொடிச்சு வச்சது நம்ம பூண்டு இடிச்சு வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா அதை எல்லாத்தையும் முட்டுகா சேர்த்துக்கலாம் இதோட இந்த பருப்பு தண்ணி பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சமா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு ரசத்துக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ரெண்டு கருவேப்பில ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் கொஞ்சமா பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு வரமிளகாவை ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இதோட தேவையான அளவு த
இப்ப தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானது கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த ரச கரைசல் இருக்கு இல்லைங்களா அத வந்து இத ஊத்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு புளி சேர்த்த போறது இல்ல பாருங்க லேச கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டேன் இப்ப நம்ம சூப்பரான லஞ்சுக்குள்ள திங்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் ஏற்கனவே வேக வச்சுட்டேன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு என்னோடது வெந்தய கீரை பொரியல் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரசம் தயிர் கொஞ்சமா வடாகம் ஒரு மோர் மிளகா சூப்பரான மோர் மிளகா எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப லஞ்ச முடிச்சாச்சு நானு இப்ப பாத்திரத்தை எல்லாமே டிஷ்வாஷர்ல போட்டுடலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சிருக்கிறேங்க ஏன்னா வெளியே கிளம்பணும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே பாத்திரத்தை எல்லாம் வாஷ்க்கு உள்ள போட்டாச்சு காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்ச பாத்திரங்களும் இருந்தது ஒட்டுக எல்லாத்தையும் சும்மா அலசி வச்சிருந்தேன் இப்ப எல்லாத்தையுமே டிஷ்வாஷர்ல போட்டு இதுக்குன்னு ஒரு சோப் இருக்குதுங்க அந்த சோப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதை போட்டு விட்டுட்டு நான் வெளியே போனேன்னா நான் வர்றதுக்குள்ள ரெடி ஆயிடும் பாத்திரம் எல்லாமே கழுவி ட்ரை ஆயிடும் அதனாலதான் யூஸ்வலா நைட் டைம்ல போடுவேன் இன்னைக்கு நிறைய சேர்ந்துருச்சு அப்படிங்கறதுனால இப்பவே போட்டுங்க இப்ப இத க்ளோஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணிடலாம் பொதுவா நம்ம இந்தியால பாத்தோம்னா சுவிட்ச் எல்லாம் வந்து கீழே அமுத்தினாதான் ஆன் ஆகும் பட் இங்க வந்து மேல் பக்கம் திருப்பினா அதுதான் ஆன் அப்படிங்கிறது ஆன் பண்ணியாச்சு ஆன் பண்ணி விட்டு அது கழுவிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள வெளியே போயிட்டு வந்துடலாம் நான் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கறதுக்காக காஸ்கோ போயிருக்கிறேங்க காஸ்கோ உள்ள வந்து ஃபுல்லாவே எடுக்கல நானு வெளியே பாருங்க இன்னைக்கு ரொம்ப காலியாவே இருக்குது வண்டி எதுவுமே இல்ல ரொம்ப காலியா இருக்கு உள்ள போனோம்னா ரேக்லயும் பாருங்க நிறைய திங்ஸ் வந்து இல்லவே இல்ல இது வந்து இந்த கிளிப் வந்து வால்மார்ட்ல எடுத்தது பாருங்க பாத்ரூம் டிஷ்யூஸ் பேப்பர் டிஷ்யூஸ் எதுவுமே இல்லைங்க வைப்ஸ் எதுவுமே இல்ல எல்லாமே காலியா இருந்தது அதனாலதான் இன்னைக்கு காஸ்கோ போயிருந்தேன் நானு இங்க பாத்ரூம் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் வச்சிருந்தாங்க ஈவன் எக் பால் எல்லாம் கூட ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் வச்சிருந்தாங்க நிறைய ரேக்ஸ் வந்து காலியாவே இருந்தது நான் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இப்ப வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்ப இந்த திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வாங்கினேன் மட்டும் பாத்துக்கலாம் இந்த கேன்ல இருக்கிறது வந்து ஒண்ணு மட்டும் வாங்கினேங்க அப்புறம் இந்த பாக்கெட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மில்க் இப்ப இந்த பாக்ஸ்குள்ள இருக்கிறது மூணு பேக்கெட்ஸ் இருக்குது ஒருத்தருக்கு ஒரு பாக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப நமக்கு மூணு பேக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் இதுல வந்து டேட் இருந்தது அதனாலதான் இதை வாங்கிட்டேன் மே பதினொன்னு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால அதை வாங்கிட்டேன் அடுத்தது ஓட்ஸ் வாங்கியாச்சு பாத்ரூம் டிஷ்யூஸ் பெரிய பாக்கெட் வாங்கியாச்சு ஆர்கானிக் கேரட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன் அதுவும் பெருசாக காஸ்கோல எப்பவுமே நமக்கு பெரிய பேக்கெட்ஸ் தான் கிடைக்குங்க பீன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து பெப்பர் ஸ்நாக் பேக் அதோட பாருங்க தர்பூஷ்ணி ஆரஞ்சஸ் ப்ரோக்கலி வாங்கியிருக்கேன் பேக்கெட்டோட வெங்காயம் வெங்காயம் பெருசு பெருசா இருக்குதுங்க வெங்காயம் வாங்கியாச்சு ஆரஞ்சு ஏற்கனவே சொன்னேன் நானு ஆரஞ்சு வாங்கியாச்சு நான் போறப்ப வாங்கிடலான்னு கொஞ்சமா மாம்பழமும் வாங்கியாச்சு எப்பவுமே காஸ்கோல வாங்கும்போது இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல விட அதுல எவ்வளவு இருக்கோ அது அப்படியே வாங்கணுங்க இது பாத்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்கா சின்ன சின்ன வெள்ளரிக்கா ஒரு பேக்கெட் சாக்லேட் ஏன்னா எல்லாருமே வீட்டுல இருக்காங்க அப்பப்ப ஏதாவது வேணும் குறைக்கிறதுக்கு அப்புறம் வாழைப்பழம் பழுக்காத மாதிரி வாங்கிக்கிட்டேன் தக்காளியும் ரொம்ப பழுக்காத மாதிரி தான் பார்த்து எடுத்திருக்கிறேன் நானு இதுவும் ஒரு ஸ்நாக்குக்காக வாங்கினது ஆரஞ்சஸ் வந்து பாக்ஸ்ல ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுங்க அப்புறம் இது வந்து சுகர் என்னோட சக்கரை ஒரு பெரிய பேக்கெட்டே எடுத்துக்கிட்டேன் பூண்டு மட்டும் நான் ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்துக்கிட்டேங்க நல்லா இருந்துச்சு பூண்டு அதனால ரெண்டு பேக்கெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அடிக்கடி வெளியே போக முடியாது அதனால அது வந்து கலகோஸ் அடுத்தது நிறைய உருளைக்கிழங்கும் வாங்கி வச்சிருந்தேன் ஒரு பெரிய பேக்கெட் முட்டை வாங்கிக்கிட்டேன் எக்கு இது வந்து ஸ்பினாச் வாங்கியிருக்கிறேங்க கீரை பேபி ஸ்பினா இந்த திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து இது எல்லாத்தையுமே அடுக்கி வச்சாச்சு பிரிட்ஜில் வைக்கிறது எல்லாமே வச்சாச்சுங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு லஞ்ச் முடிச்சு அங்கே போய் வர்றதுக்கு இப்போ ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஏதாவது வேணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்நாக் பண்ண போறேன் 
ஒரு கடாயில எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமா கடுகு சேர்த்திருக்கிறேன் கொஞ்சமா ஜீரகத்தை சேர்த்திருக்கிறேன் இதோட பொடிய நறுக்கின வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிருக்கிறேங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட கொஞ்சமா பூண்டு ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு நான் வந்து ஏற்கனவே பாசி பயிரை வந்து முளக்கட்ட வச்சு வச்சிருக்கிறேன் இப்ப வெங்காயம் வதங்கின உடனே ரெண்டு வர மிளகா கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்திருக்கிறேன் இப்ப பாருங்க நம்ம முளைக்கட்டின ஸ்ப்ரௌட்டர் கிரீன் கிராம் சேர்த்தாச்சு இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது அது இந்த லாக்டவுன் டைம்ல எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்திருக்கிறேன் அந்த பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போகட்டும் அப்படிங்கறதுக்காக சேர்த்து இது நல்லா கலந்துருக்கிறேன் அந்த தண்ணி வடிகிற வரைக்கும் அது வேகட்டும் இதோட நல்லா பொடிய துருவி வச்சிருக்கிற கேரட் ஆட் பண்ணிருக்கிறேங்க இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்குங்க கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் கேரட் துருவினது நல்லா பொடி பொடியா இருக்குது இல்லைங்களா இந்த சூட்லயே அது வந்து வெந்துடும் பாருங்க தண்ணி எல்லாமே நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இதோட கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலைய தூவி விட்டுக்கலாங்க பாருங்க நம்ம சூப்பரான ஸ்ப்ரௌட்டட் கிரீன் கிராம் ஸ்நாக்கும் டீயும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப சாப்பிட வேண்டியதுதான் பாருங்க நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோல காலையில பத்து மணில இருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் நான் காஸ்கோ போனது வீட்டுல என்னென்ன வேலை செஞ்ச அப்படிங்கறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிருக்கிறேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய்